he said to me leave the room and do not return ab yahan pe order ki sense aa rahi hai is wajah se ab aap sentence teenon dekh le aapko wazeh pata chal jayega ki humne kaun sa select karna hai ab isme order nahi hai isko cross kar dena hai yahan pe asked hai order nahi hai cross kar dena hai ye none of these waise bhi nahi aayega to order isme hai he order him to leave the room and forbade him to the return ये जो मेथड है ना कि बाकी सेंटेंस को देख लेना उसको देख लिया करें आपको इजीली पता चल जाएगा जैसे ये नहीं है ये नहीं है उसी तरह इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो एक का ही रिलेशन उससे बन रहा होता है बाकी जो दो तीन होते हैं ऑप्शन वो उससे टोटली इरेलीवेंट होते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है नेक्स्ट है ही सेट टू मी विल यू हेल्प मी उसने मुझे कहा विल यू हेल्प मी क्या तुम तो मेरी मदद करोगे तो इट मींस वो पूछ रहा है आस्ट आएगा अब आप देखें नन ऑफ दीज तो नहीं आ सकता क्योंकि आस्ट दो सेंटेंस में दिया हुआ है इस वजह से ये सेंस नहीं बनती आस्ट नहीं आएगा सैड इस्तेमाल हुआ है वहां पे आस्ट कैसे आ सकता है ये भी नहीं आएगा अब यहाँ पे देखें ही आस्ट मी वेदर ये तो ठीक है यहाँ तक आई विल कैसे आ सकता है यहाँ पे आस्ट इस्तेमाल हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है फिर हम फर्स्ट कैसे लगा सकते हैं विल नहीं आता वुड आता अगर वुड होता फिर ये ठीक होता सो ऊपर देखें ही आस्ट मी वेदर आई वुड हेल्प हिम सो एक ही सेंटेंस ठीक हो रहा है बाकी देखें कोई ना कोई गलती है इसमें भी गलती है इसमें सेंटेंस के शुरू में गलती थी इसके इसमें गलती है और ये वैसे भी क्रॉस है सो ए इज अ राइट ऑप्शन बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरीके से ये हम इसके रूल भी करेंगे जब इंग्लिश पोर्शन आप स्टार्ट किया हुआ है कुछ दिनों में प्रेपोजिशन हमारे कल इन एंड हो जाएंगे और हम एक्टिवाइज पैसिवाइज पे एक दिन लगाएंगे और नरेशन पे भी एक दिन लगाएंगे और क्लियर हो जाएंगे ये कंसेप्ट ट्रेन रीच एट नाइन ओ क्लॉक अभी आपको ये वाले सेंटेंस बहुत ही ईजी लगने लगेंगे प्रेपोजिशन क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया था कि जहां पे डेफिनेट लोकेशन हो या फिर डेफिनेट टाइम की बात करे उससे पहले आपने एट लगाना है सो so, बहुत ही इजी हो जाएगा ट्रेन रीच एट नाइन ओ क्लॉक इस तरह जब आप पेपर देने जाएंगे तो प्रेपोजिशन आपके लिए अब डिफिकल्ट नहीं रहेंगे दिनम ऑफ इनेन इज इनेन होता है बेवकूफ को कहते हैं स्टूपिड Idiot. So A is the right option. Inain, bevakuf, idiot. Synonym of exude. Exude होता है पसीना निकलना किसी चीज का अखराज खारिज होना क्रॉस ओवर भी कहते हैं इमिट भी कहते हैं सो ए इज राइट ऑप्शन अनोलॉजी ऑफ कॉफी बिवरेज कॉफी पीना और बिवरेज कहते हैं कोई लिक्विड चीज का होना कॉफी का रिलेशन बना है किसी लिक्विड चीज से इसी तरह ए ऑप्शन राइट बनेगा बर्गर और स्नैक्स कोई छोटी सी चीज खा लेना कोई नाश्ता कर लेना हल्का सा सो बर्गर का रिलेशन बन रहा है स्नैक्स से जिस तरह रिलेशन उसका था कॉफी बेवरेजेस लिक्विड चीज है इस वजह से कॉफी भी लिक्विड है बर्गर शॉर्ट थिंग है स्नैक्स शॉर्ट है इस वजह से इन दोनों का रिलेशन एकट हुआ है नॉलोजी जो ऊपर जो रिलेशन बने नीचे अगर वही रिलेशन है उसी तरह का आपने सर्च करना होता है अब टी का मिल्क से तो नहीं बनेगा टी और चीज है मिल्क और चीज है ब्रेड बटर दोनों डिफरेंट है सो ए इज राइट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फॉर द रोम गिवन अल्टरनेटिव मैरेज डेजर्ट अब मैरिज क्या होता है बेसिकली एक अल्यून होता है जो कि एटमोसफेयर की कंडीशन का हमें पता चलता है जिसके थ्रू कि जिसमें वाटर की शीट्स होती हैं और ये डेजर्ट में पाया जाता है सो so, कनेक्टिविटी इसकी मैरिज की डेजर्ट से रिलेटेड है मैरिज का लिंक बन गया डेजर्ट से उसी तरह नीचे लिंक बनाना है जैसे रेनबो का होता है स्काई से रेनबो कहा होती है आसमान में होती है सो रेनबो का रिलेशन बन गया स्काई से बाकी रेन रेनबो स्काई लियन उसे रिलेटेड ही नहीं है शी 
सेंड दिस पार्सल टू माय एड्रेस पार्सल टू होता है सेंड दिस पार्सल इस पार्सल को मेरे एड्रेस पे सेंड कर दें टू माय एड्रेस दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने इस हाउस को परचेज करना है बिकॉज क्योंकि इट्स आएगा ये ऑप्शन इट्स लोकेशन वुड वुड बी अलाउ दैम टू वर्क वेरी इजीली अलाउ दैम आता है अलाउ के बाद दैम ये प्रॉपर बन रही है अब इट्स आता अलाउ के बाद हिम नहीं सेंटेंस की स्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं बन रहा था दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस उन्होंने फैसला किया कि हाउस उन्हें परचेज करना है बिकॉज इट्स इट नहीं आता इट लोकेशन कभी सेंस नहीं बनती इट्स लोकेशन वुड बी अलाउ दम टू वर्क वेरी इजीली अब हिम तो आ नहीं सकता ना बी ऑप्शन तो नहीं आ सकता हिम नहीं आएगा क्योंकि पहले दे इस्तेमाल हुआ है तो दम ही आएगा ना दे भी तो नहीं आएगा इस वजह से ए इज अ राइट ऑप्शन इसमें दोनों कंडीशन प्रॉपर तरीके से पूरी उतरती है अब ये फिफ्टी आपके कंप्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट हम इंग्लिश करते हैं जी हमने एटी तक कर लिए थे यहाँ तक ही अशोर्ड मी ऑफ इज फुल सपोर्ट अशोर्ड के साथ ऑफ आता है शोर हो अशोर हो इसके साथ दोनों के साथ ऑफ आता है सो so, जैसे सेंटेंस था आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस इन दिस एग्जाम मुझे यकीन है कि मैं इस एग्जाम में कामयाब हो जाऊंगा सो so, नेक्स्ट करते हैं एटी वन से डॉग बाक एट स्ट्रेंजर्स कुत्ता कुत्ते भोंकते हैं अजनबियों पर बार्क एट होता है जैसे मैंने आपको पांच बताए थे शाउट एट होता है स्क्रीम एट होता है क्राई एट होता है यल एट होता है बार्क एट सो ये जो पांच सेंटेंस हैं इनके सामने एट ही आता है प्रिपोजिशन सो डी इज अ राइट ऑप्शन ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस बोस्ट ऑफ होता है बोस्ट कहते हैं शेखी बिखारना शोखा होना बोस्ट हो या ब्रैग हो दोनों के साथ प्रिपोजिशन ऑफ ही आएगा जहां पे भी आपने इनको देखना है ये रूल तैयार करते रहें, आपके लिए प्रिपोजिशन बहुत ही इजी हो जाएंगे इनमें से बाहर नहीं आते जो भी चीज आएगी यहीं से आएगी इन्हीं रूल्स में से आएंगे ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस लोगों को बल्कि अरसा क्या जितना अरसा भी तैयार करते हैं इनको वो समझते हैं कि ये जो प्रेपोजिशन है ये इनको रटा लगा कर आना है और जब एग्जाम में जाते हैं बिल्कुल ही उनके गलत होते हैं और वो खुद भी समझते हैं कि बस इनका ना कोई रूल है ना ही कोई मेथड है जहाँ से जिस बुक से पढ़ेंगे आपने भी पढ़े होंगे बस ये इसको ऐसे पढ़ लिया जाए तैयार किया जाए उस तरीके से कभी भी ये तैयार नहीं होते ये बेस्ट वे है प्रेपोजिशन को तैयार करने का और सिनेनम्स भी इसी तरीके से हम करेंगे डेप्थली डिटेल वाइज थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है लेकिन चीज जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तैयार रहती है और हाउस वाज ब्रोकन इनटू अ फ्यू डेज एगो बट नथिंग वाज स्टोलन हमारा घर ब्रोकन इनटू होता है नकब लगाना या चोरी करना ये फ्रेजल वर्ड है ब्रोकन इंटू आता है और हाउस आपने सिचुएशन देख लेनी है कि उसमें सेंस कौन सी बन रही है आप सेंस देखें और हाउस वाज ब्रोकन इनटू हमारे घर में चोरी की गई 
नकब लगाया गया फ्यू डेज एगो चंद दिन पहले बट नथिंग वॉज टोलन लेकिन वहां से कुछ भी चुराया नहीं गया सो ब्रोकन इन टू नकब लगाना ही कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ पेट्रियोट ही कम्स ऑफ होता है जब किसी से ताल्लुक को जाहिर कर रहे हो रिलेशनशिप को जाहिर कर रहे हो कम्स ऑफ आता है ताल्लुक के सेंस में ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली ही कम्स ऑफ अ राई फैमिली ही कम्स ऑफ अ सदात फैमिली ही कम्स ऑफ He comes of a family of patriot. B is right option. He was charged with robbery and murder. Charged with. Ab charged kya cheez hai? Charged basically hai yahan pe verb. To charge do sense mein istemal hota hai. Ek verb ki sense mein ya phir ek noun ki sense mein. Noun ki sense mein hoga to shuru mein aa jayega. या फिर कहीं भी आ सकता है आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब है या नॉन है अब ये सिंपल पता चल रहा है ही वाज चार्ज्ड विद रॉबरी एंड मर्डर सो वर्ब के सेंस में आए तो चार्ज्ड विद होता है अगर चार्ज नॉन की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसके बाद ऑफ होता है जैसे एक सेंटेंस है The charge of this building is given to Aslam. Has been given to Aslam. The charge of this library has been given to Akram. So charge यहाँ पे noun के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. इस वजह से off आया. He was acquitted of the charge of library. उसे library का charge दिया गया. Acquitted of अब देखें यहाँ पे चार्ज क्या चीज है चार्ज यहाँ पे नॉन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इस वजह से ऑफ आया है भाई जो पिछला सेंटेंस था ही वाज इक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ फॉर्जरी नेक्स्ट एटी सेवन है ही डील्स विद एवरीवन इन वेरी पोलाइट वे अगर डील्स की सेंस सेंटेंस की सेंस ये बन रही है कि अगर बिहेवियर की बात हो रही है और उसमें डील्स आया है या डील आई है तो उसके साथ बिहेवियर में अगर सेंस है तो फिर विद आएगा अगर बिजनेस की बात हो रही है तो फिर डील के बाद इन आएगा जैसे ही डील्स विद एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे He deals with everyone. और किसी से डील करता है इन अ वेरी पोलाइट वे अच्छे तरीके से सो so, ये एक बिहेवियर की बात हो रही है तो ही डील्स विद एवरी वन इन वेरी हार्श वे तो डील के साथ फिर भी वेद आएगा क्योंकि बिहेवियर की बात हो रही है अगर बिजनेस की बात हो तो उसमें इन आएगा जैसे नेक्स्ट में हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन उसका बाप फूड ग्रेन का बिजनेस करता है तो यहाँ पे बिजनेस की सेंस हुई है इस वजह से डील्स के साथ इन आएगा एटी नाइन है ग्रीडी मैन कैन नॉट पॉड विद हिज मनी ग्रीडी मैन अब देखिये पॉड विद हिज मनी हिज मनी क्या चीज है एक मैटर के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे पार्ट किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है अलग होना की सेंस में इस्तेमाल हुआ है ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी एक लालची इंसान हिस्से नहीं कर सकता रकम के पैसे के मनी के सो so यहाँ पे अलग होने की सेंस आई है और आगे मैटर है पर्सन नहीं है अलग होना की सेंस हो और मैटर हो तो उसके में विद आता है विद इस्तेमाल होता है अब ये अलग होना की सेंस है अग्रेडी मैन कैन नॉट पॉड विद हिज मनी मनी एक मैटर है मैटर की बात हो रही है बंदे की बात कोई नहीं रही पर्सन की नहीं है सो so यहाँ पे विद इस्तेमाल होगा अगर दूसरी सेंस में पार्ट इस्तेमाल हुआ है और अलग होने की सेंस आई है अगर पर्सन से है विद अक्रम आ गया आ जाता तो फिर फ्रॉम लगता अग्रेडी मैन कैन नॉट पॉड फ्रॉम हिज फैमिली फ्रॉम अक्रम फ्रॉम असलम फिर फ्रॉम मतलब आता अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट फ्रॉम मुइन फ्रॉम वाजिब कोई भी आ जाता फिर पार्ट फ्रॉम आता
अच्छा ये दोनों जो सेंस थी दोनों मैंने वर्ब की बताई है अब पार्ट यहाँ पे भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी सेंस में भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था अगर पार्ट नॉन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो फिर सेंस में ऑफ आता है जैसे दिस चैप्टर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस आपने बहुत इन, काफी दफा ये सेंटेंस पढ़ा होगा दिस चैप्टर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस पार्ट ऑफ अब नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इस वजह से ऑफ आया है दिस चैप्टर दिस लेसन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस योर बुक्स सो ये सेंस आपने अच्छे तरीके से करनी है As her husband treated her cruelly, she parted from. अब देखें part इस्तेमाल हुआ है part यहाँ पे भी. अब parted के साथ in इस्तेमाल हुआ है parted के साथ. Parted from, from इस्तेमाल हुआ है. अब parted from आप इसमें देख लें parted from verb के तौर पे इस्तेमाल हो तो क्या आता है from आता है person के साथ हो. बी देखें सेकंड वाला पार्ट अगर वर्ग के तौर पर इस्तेमाल हुआ है सेंस बन रही है अलग होना और पर्सन में इस्तेमाल हुआ है तो फ्रॉम आता है देखें एज हर हजबेंड ट्रीटेड हर क्रियली उसके हजबेंड ने उसके उसके साथ जालमाना सलूक किया शी पार्टेड फ्रॉम हिम वो अपने हजबेंड से अलहदा हो गई पार्टेड फ्रॉम अब अब एक पर्सन की बात हो रही है इस वजह से पार्टेड के साथ फ्रॉम आया है तो ये बहुत ही इजी है अगर सही तरीके से करेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू कॉपी एडिक्टेड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है टू आता है ही वाज एडिक्टेड टू सिगरेट्स कोई भी चीज आ जाए कॉफी आ जाए टी आ जाए एडिक्टेड जहां पे इस्तेमाल हुआ है उस पर टू आता है जहां पे हैबिट इस्तेमाल हो जाए वहां पर ऑफ आता है ये याद रखना है He has a habit of backbiting. Chugal khori karna uski aadat hai. He has a back bite. He has a habit of backbiting. Are you familiar to the author of this novel? Of familiar may be two senses hai. Familiar agar person ki baat kar raha hai to phir two aata hai. Familiar agar situation ya area ki baat ho rahi hai to phir with aata hai familiar ke saath. अब यहाँ पे सेंस है आर यू फेमिलियर टू द ऑथर ऑथर एक पर्सन है सो so, फेमिलियर के साथ इस वजह से टू आया है आर यू फेमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नावल क्या आप फेमिलियर हैं इस ऑथर से जो इस नावल का ऑथर है सो so, इसमें टू इस्तेमाल होगा अब फेमिलियर विद कहाँ पे होता है किसी सिचुएशन की बात हो किसी एरिया की बात हो वहाँ पे विद इस्तेमाल होता है जैसे नेक्स्ट में एग्जाम्पल दी हुई है एज आई एम न्यू इन दिस सिटी जैसा कि मैं नया हूँ इस सिटी में आई एम लेस फेमिलियर विद रोड्स हेयर अब रोड्स की बात हो रही है रोड्स पर्सन तो नहीं है ना एरिया है सिचुएशन है सो यहाँ पे विद इस्तेमाल होगा फेमिलियर लेस फेमिलियर विद सो बी इज अ राइट ऑप्शन 93 है इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज कंटेंटेड विद दैट ही हैज वो इस किस्म का शख्स है कि वो हर वक्त इतमान में रहता है कुछ भी हो जाए वट ही हैज कुछ भी उसके पास है या नहीं है सो so, सेटिस्फाइड की बात हो या कंटेंटेड की बात हो दोनों में विद इस्तेमाल होता है जैसे आई एम सेटिस्फाइड विद इज इनो इनोसेंस आई एम satisfied with his performance i'm satisfied with his playing method so with aata hai satisfied ho ya contented ho the new mayor is addicted to dedicated to dedicated ho loyal ho honest ho faithful ho to istemal hota hai the new mayor is dedicated to improving the schools C is the right option. Dedicated to. अब नया जो मेयर आया है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो इस 
स्कूल को इम्प्रूव कर लेगा उसमें बड़ी जो सजू है तजस है बड़ा पैशन है तो टू ए समाल होगा लॉयल ऑनेस्ट फेथफुल और डेडिकेटेड दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विद अ बार एंड सम स्टूल्स ये अपार्टमेंट भरा हुआ है किसके साथ विद अ बार एंड सम टूल्स सम स्टूल्स फर्निश्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है विद फर्निश्ड विद दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विद ये अपार्टमेंट भरा हुआ है किस चीज से बार से और कुछ औजार से आई कैन नॉट कॉप अप विद अ सेल्फिश पर्सन कॉप अप अगर कॉप वर्ड इस्तेमाल हुआ है और पर्सन की सेंस है तो उसमें कॉप अप विद आता है कॉप अप विद आई कैन नॉट कॉप अप विद अ सेल्फिश पर्सन मैं एक खुदगर इंसान के साथ नहीं चल सकता सो so, कॉप अगर दूसरी सेंस में आए अगर मैटर की सिचुएशन में आए सिचुएशन हो कोई प्रॉब्लम हो ये तीन चीजें अगर आए तो कॉप के साथ विद लगता है जैसे यू विल हैव टू कॉप विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ इफ यू विश टू बी हैप्पी कॉप विद आएगा यहाँ पे डिफिकल्टीज की बात हो रही है मैटर है सिचुएशन है प्रॉब्लम है You will have to cope with the difficulties of life if you wish to happy. So A is the right option. The doctor advises him to abstain from abstain I or refrain I. दोनों के साथ preposition from लगता है. The doctor advises him to abstain from beverages. Doctor ने उसे नसीहत की है अब दे नीचे देखें वी टोल्ड हिम टू रिफ्रेम फ्रॉम हिज बैड कंपनी मैंने उसे बताया है कि वो अपनी बैड कंपनी से दूर रहे अब ऊपर सेंस थी द डॉक्टर एडवाइज हिम टू एबस्टेन फ्रॉम बिवरेजेस बिवरेजेस कहते हैं मशरूब चीजें शराब पीना कशीदा चीजा चीजें सो so, डॉक्टर ने उसे एडवाइज किया कि वो इन मशरूबात से दूर रहे एबस्टेन फ्रॉम आया है नीचे रिफ्रेम था तो रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आता है ये दोनों सेंस में ही अपोलोजाइज टू हर अगर अपोलोजाइज पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो टू आएगा ही अपोलोजाइज टू मी ही अपोलोजाइज टू असलम ही अपोलोजाइज टू अक्रम आगे अगर मैटर इस्तेमाल हुआ है तो फिर उससे आगे फॉर आता है जैसे दोनों ही इसमें दिए गए हैं ही अपोलोजाइज टू हर उसने उसे अपोलोजाइज किया सॉरी किया माफी मांगी फॉर हिज रूडनेस उसकी तलक बिहेवियर की ही अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज मिस बिहेवियर सो फॉर आएगा आगे आगे क्योंकि मैटर इस्तेमाल हुआ है इस वजह से फॉर आएगा पहले पर्सन की बात हो रही थी तो उसमें टू आता है ये अलहदा अलहदा भी आ सकते हैं इकट्ठे भी आ सकते हैं एग्जाम में शी केम एंड सैट बिसाइड मी वो आई और मेरे बगल के साथ बैठ गई बिसाइड आता है बिसाइड बगल में बैठना बगल में बैठना जब बात हो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में वहां पे बिसाइड आता है शी केम एंड सैट बिसाइड मी सो so, बिसाइड अगर दूसरी सेंस में हो जिसमें ये सेंस बने इन एडिशन टू इन एडिशन टू मींस इजाफे की सेंस बने तो वहां पे भी बिसाइड इस्तेमाल होता है जैसे बिसाइड योर वाटर बोटल यू विल आल्सो योर टिफिन और लंच बॉक्स तुम्हारी वाटर बोतल के अलावा भी तुम्हें अपना लंच या टिफिन लाना चाहिए सो बिसाइड जो है वो एडिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ में होना बगल में होना उसके लिए भी बिसाइड इस्तेमाल होता है द बस विद फिफ्टी पैसेंजर्स फेल इन टू द रिवर 
बस विद फिफ्टी पैसेंजर बस पचास मुसाफिर थी बस के साथ वैसे भी वेदाता है सेंस हमने पढ़ी हुई है फेल इन टू द रिवर रिवर के अंदर गिर गए जैसे फेल इन टू मोशन के लिए इस्तेमाल हुआ है इस वजह से फेल इन टू हमेशा मोशन के लिए इस्तेमाल होता है जैसे फोर द वाटर इन टू द गिलास फोर द वाटर इन टू द जग तो ये हम सिचुएशन पढ़ चुके हैं एक्ट्रेस हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर रेस्पेक्ट के साथ फॉर आता है सी ऑप्शन आएगा एंड अनलिमिटेड फेथ इन कल भी पढ़ाया था बिलीव हो फेथ हो इन आता है अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर द एक्ट्रेस हैज अ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर एक्ट्रेस के पास बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर अपनी डायरेक्टर को उसे अंधा एतम है अनलिमिटेड एतम है और इज्जत भी बहुत है They were astonished at his failure in the examination. Astonished के साथ at आता है. They were astonished. वो हैरान थे. Astonished at his failure in the examination. उसकी नाकामी इस एग्जाम में. So इसके साथ preposition at आता है. अब alarmed हो, astonished हो, surprised हो या amazed हो. ये चार सिचुएशन है इन चारों में प्रेपोजिशन ऐड आता जैसे एवरीबॉडी वाज अलॉन्ड एट द न्यूज ऑफ हिज मर्डर हर किसी को आगाह कर दिया गया था उसकी मर्डर की सिचुएशन के बारे में एवरीबॉडी वाज अलॉन्ड एट अलॉन्ड के साथ ऐड आता है अलॉन्ड हो अस्टोनिश हो सरप्राइज हो या फिर अमेज हो इन सब के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऐड ही आता है डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन डिजायर फॉर डिजायर के साथ याद रखिए हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स होता है फॉर आता है और डिजीरियस इस्तेमाल हुआ है डिजायरस इस्तेमाल हुआ है उसके साथ ऑफ आता है जैसे इसमें तो फॉर था डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन अपने खुद के एक्सप्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है डिजायर है उसे ख्वाहिश है इज वन ऑफ बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन और ये इंसान की एक बुनियादी क्वालिटी है सो डिजायर फॉर आता है और डिजायरस ऑफ इसका भी दिया हुआ है आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग रशिया क्या आपने जो सजू है ख्वाहिश है विजिटिंग रशिया रशिया विजिट करने के लिए सो डिजायरस ऑफ होता है डिजायर फॉर होता है ये प्रीपोजिशन है आपने इस रूल को भी अच्छे तरीके से याद रखना है ही वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस दैन He he was junior to me. He was senior to me. He was superior to me. He was inferior to me. In सब situation में टू ही आता है He was junior to me in college. वो college में मेरा junior था And we have been friends since then. और उसके बाद से हम friend हैं अब तक तो senior इस्तेमाल हो junior इस्तेमाल हो superior हो या inferior हो इसके साथ टू ही प्रेपोजिशन आता है सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर दे यूज द प्रेपोजिशन टू द बर्ड ग्लैरी टू प्लेस एट मिड नाइट अब देखें इसमें बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना चाहिए इस सिचुएशन में अब ये काफी ज्यादा नीचे डिटेल है अब सिचुएशन पहले सेंटेंस के हम पढ़ लेते हैं फिर नीचे आते हैं द बर्गलैरी टू प्लेस बर्गलैरी कहते हैं बेसिकली रॉबरी करना चोरी करना नकब जनी करना टू प्लेस बकूपजीर हो गई एट मिड नाइट आधी रात में सो so, अगर मिड नाइट इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस के एंड में उससे पहले एट आएगा आपने याद रखना है कहीं भी कुछ किसी भी सिचुएशन में हो 
नोन इस्तेमाल हो नाइट हो मिड नाइट हो आपने एड लगाना है अगर यू होता बल्कि रैली टू प्लेस एट नॉन या एट नाइट इन तीन सिचुएशन में एट ही आएगा नॉन इस्तेमाल हो नाइट हो मिड नाइट हो आपने एट ही लगाना है अगर इससे पहले एंड में बिल्कुल मॉर्निंग लग जाए आफ्टर नॉन हो इवनिंग हो एंड में तो उससे पहले इन आता है ये आपने याद रखना है मॉर्निंग इस्तेमाल हो इवनिंग हो या आफ्टर नॉन हो इस सिचुएशन में इन तीन सिचुएशन में उनसे पहले इन आता है मॉर्निंग सो द बलगरारी टू प्लेस इन मॉर्निंग द बलगरारी टू प्लेस इन आफ्टर नॉन इन इवनिंग सो इन तीनों सिचुएशन में इन ही आएगा इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग नाइट इन तीनों का भी कहीं पे जिक्र आए तो ये भी इन ही होता है तो मॉर्निंग इवनिंग हमने इस्तेमाल कर लिया है अगर नाइट भी हो तब भी इस सिचुएशन में अब ये यहाँ पे जो सेंटेंस है ए इज़ द राइट ऑप्शन अब आज की क्लास हमारी एंड हो चुकी है प्रपोजिशन की जस्ट एक ही क्लास रहती है और वो कल इन एंड हो जाएंगे कल से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का पोर्शन